Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Wizardry 7. Das Spiel bringt mich irgendwann noch um meinen Verstand. So, ich habe es rausgefunden. Wie ihr seht, das Gespräch geht weiter. Und zwar das Rätsel war, das füge keinem anderen zu. Füge natürlich mit UE und irgendwie hatte ich das Gefühl, das habe ich schon hundertmal probiert, aber es hat jetzt funktioniert. Und ich habe noch immer nicht geschlafen wegen Mana. Ich hatte keine Ruhe, bis ich das rausgefunden hatte. So, aber wir lesen jetzt mal weiter, was er zu sagen hat. Äh, ich sehe, dass ihr die Tugendhaftigkeit des Heiligen Pfades gut lernt. Ich habe euch erwartet. Hm, hat man nicht gemerkt. Habt ihr das heilige Werk bekommen? Ja, das müsste dieses heilige Buch sein, weil heiliges Werk stand doch, glaube ich, auf der Truhe drauf. Also ja. Ah, sehr gut. Kann ich es haben? Ja, da steht nur was von Blumen drin. Und seine Schule heißt doch irgendwie was mit fünf Blumen. Also, ja, du kriegst das Blumenbuch. Gut, gut. Ihr habt wohlgetan. Nun müsst ihr euch entscheiden, ob ihr ab jetzt eure eigenen Wege gehen wollt oder ob ihr eure Reise auf dem heiligen Pfad fortsetzen und den Weg der fünf Blumen erlernen wollt. Sollte euch euer Schicksal in eine andere Richtung führen, dann werde ich euch als unsere guten Brüder weiter in euren Bemühungen unterstützen. Solltet ihr das Pfad der fünf Blumen wählen, werde ich meinen Teil dazu tun, euch darin zu unterweisen, doch ihr müsst bereit sein, ein Opfer zu bringen. Wollt ihr die Wege der fünf Blumen erlernen? Also Opfer in Form von Geld haben wir schon öfters gebracht. Ähm, ja, dann sei es so. Die Schule der fünf Blumen nimmt euch als Neulinge auf. In Bergen von Ukpyr suchet die Rose, die Blumenmark, die Leone, die My Mythia und die himmlische Dahlie. Jetzt schreibe ich mal auf. Also wenn Blumark und Leone wirklich auch Blümchen sind, dann habe ich wieder neue Wörter gelernt. Ähm, kehrt hierher zurück, wenn ihr sie gefunden habt. Moment, das waren doch diese Upkür-Dinger da. Die habe ich, glaube ich, schon auf der Karte gesehen. Moment. So. Ähm, Im Hinterzimmer findet ihr einige spezielle Insignien, die zu tragen, ihr nun berechtigt seid. Nehmt davon, was ihr brauchen könnt. Da sagen wir nicht zweimal, äh, ja. Äh, okay, wir können mit ihm handeln. Schauen wir gleich. Informationsaustausch möchte ich mit ihm nicht machen, weil wir uns eigentlich mit den blauen Magiern ganz gut halten. Mm, wir quatschen mal. Gerüchte. Ich bin Meister Xen Xeng, der Lehrer in der Schule der Fünf Blumen. Ja gut, das habe ich mir schon gedacht. Ähm, wollen wir irgendwas Großes von ihm wissen? Du bist ein... Ja, wir fangen mal nach Lehrer. <lacht> Darüber weiß er nichts. Äh, wir fragen mal nach Upkür. Darüber weiß er nichts, aber... Ich glaube, ich habe das gelesen. Genau, das ist ähm, südöstlich von Munkarama. Gibt es eine Ruine namens Upkür. Ne, Upkür. Upsi. Upkür heißt das Ding. Äh, Kommando zurück. Upkür. Die Umpani sollen eine riesige Festung im Dschungel errichtet haben. Dann will ich dahin, Wenn da die Umpani wohnen, weil mit denen will ich eigentlich schon von Anfang an paktieren. Was kannst du uns über die Umpani sagen? 
Das sind übrigens die Dickhäuter. Die Umpani sind über jeden Zweifel erhaben. Warum quatschst du von Zweifel? Versteht er nicht. Ähm, er hat irgendwas von Festung gesagt, ne? Versteht er nicht. Okay, wir haben eine Richtung. Dann sagen wir mal bei. Möge das Glück euch hold sein und eure Wünsche erfüllen. Ah, dann schauen wir mal noch, was Handeln bringt. Wir können nochmal verkaufen. Äh, wir können aber auch kaufen. Oh, ich sehe Dinge. Wobei Ninja To haben wir selbst. Shuriken möchte ich nicht. Nun, Shaka. Bushido Klinge. Die ist richtig. Do Mau. Das könnte aber Samurai sein. Domaru. Okay, da gibt es auch einen Ninja-Anzug, aber das ist, glaube ich, das Starterzeug, was er trägt. Poseido. Äh, Moment. Ähm, wenn wir das mit Daryl machen, müsste das Spiel uns eigentlich sagen, ob er das tragen kann oder nicht. Nein, total. Ich glaube, wir geben Geld aus. Ich glaube, wir geben Geld aus und zwar viel. Ähm, Handel mal Daryl und Mama kaufen. So, Ninja To, ich glaube, eins der beiden ist ein Ninja To. Nun, Shaka, Bushido Klinge. Das sieht zweihändig aus. So, die Rüstung kann er nicht, kann er auch nicht. Das hat er, glaube ich, selbst an. Beinschutz, Helm. Nee, das ist dann alles Samurai-Kram. Die Bushido Klinge. Das wäre was. Aber da die so lange ist im Vergleich zu dem Ninja Tod, denke ich mal, dass sie ein Zweihänder ist. Und dann weiß ich nicht mal, ob ich es haben will. Wir müssen ja nochmal zu ihm zurück. Wir überlegen uns das nochmal. Aber die Rüstung hätte ich ihm halt gekauft. Aber ja. So, möchten wir noch irgendwas verkaufen? Ich glaube mal nicht. Okay, wir haben einen Auftrag und wir gehen jetzt erstmal noch ins Hinterzimmer. Das Dojo ist leer. Diesmal ist es wirklich leer und es gibt keine Spur von den jungen Munk oder Meister Xeng. Alles klar. Ähm, wir machen was für die Karte. Dann hat er was gesagt vom Hinterzimmer und Holz und wir dürfen alles nehmen. Hallo Kiste. Ähm... Die ist hoffentlich doch nicht mit Fallen gesichert, oder? Ich glaube nicht wirklich, dass da eine Falle ist. Das könnte sein. Keine Falle. Super. Voll drauf eingefallen. Zwölf Sterne. Ein Stöcke. Ein Roben. Ein Roben. Ein Kapuze. Ein Schuhwerk. Gut, der fünf Blumen. Äh, das ist das Zeug, was man auch hätte kaufen können. Äh, vielleicht können wir ihm ja seinen Kram verkaufen. Und wir schauen mal. Äh, okay, Gustav hat voll. Daryl, nimm mal den Kram. Nee, der möchte auch nicht mehr. Andrean, gut, der fünf Blumen. Äh, so, jetzt haben wir alles in alle Himmelsrichtungen verstreut und ich werde nie wieder durchblicken. So, die fünf Sterne können auf jeden Fall zum Verkaufen. Gerrit, hast du noch ein Plätzchen? Ja, Gerrit hat Platz. Sehr schön. Dann, gut, der fünf Blumen. Oh, das macht sogar Rüstungsklasse. Das Und es ist nur für Ninja. Ich glaube, da steht Daryl dran. Oh, vorher gucken, ob es verflucht ist. Gerrit, schau mal nach. Wir haben da gewisse Erfahrungswerte. Äh, identifizieren. 
Ich meine, mein Wunsch ging ja in Erfüllung, aber auf andere Art und Weise. Hm, gut, der fünf Blumen. Licht- und Todresistenz. Aber es ist was für Ninja und es hat, glaube ich, Rüstungsklasse. Äh, Daryl, möchtest du das haben? Echt nicht? Aber N steht doch für Ninja. Ach so, weil vielleicht dein Inventar voll ist. Äh, gib mal die Kapuze an Thoralf. Ja, das ist eine Ninja-Kapuze. Das ist, glaube ich, das, was er trägt. Eins nach dem anderen. Ja, Ninja-Kapuze minus drei. So, jetzt gut der Ding und Sterne. Äh so, Sternering schaue ich, ob den irgendjemand haben möchte. Wobei der Sternering, dann hat er mehr Rüstungsklasse, aber das trifft wahrscheinlich, äh, beziehungsweise weniger Rüstungsklasse. Ähm, das trifft wahrscheinlich auf jemand an. Also Sternring geht noch irgendwo anders hin. Ähm, Mache ich später. Äh, so, wer hat sonst noch Dinge, die wir jetzt bekommen hatten? Daryl hat nichts mit Fragezeichen. Fenrir war außen vor. Du hast oben. Ja, das ist das Standard Ninja Zeugs. Äh, diese Startplatz für Sterne, das ärgert mich immer noch wie Sau. Egal. So, Stöcke hätten wir noch. Nun, Schacke, auch nur für Ninja. Einhänder. Hm. ich auch mal gerade zu Daryl. Ah, wir haben viel zu viel Zeugs. Nimm du mal den Stab. Ähm, schaue ich in der Pause in Ruhe danach. Ähm, die beiden Schwerter, die er trägt, im Vergleich äh, zu der neuen Waffe. Wenn ich in der Pause dran denke. Hm, das ist bestimmt der Fall. Lust. Ja, und das ist eine normale Ninja-Oberbekleidung. Okay, das hat sich schon mal für Daryl auf jeden Fall gelohnt. Und hier gibt es keine zweite Truhe. Ja, man soll nicht so gierig sein, ich weiß. Ist der jetzt eigentlich noch mal da, wenn ich wieder reinkomme? Nee. Diesmal ist es wirklich leer. Okay, sonst hätte ich ihm gerade noch das, das Zeug in die Hand gedrückt. Dann schauen wir noch mal ums Eck. Wir brauchen ja noch einen Rückweg. Ah ja, ich sehe dich. Hm? So, das sieht nach Innenhof aus. Ja. Yep. Dann gehen wir kurz mal noch zum Apotheker und drücken dem noch ein paar Sachen in die Hand. Und dann würden wir uns nach Upür oder Upkür, ich weiß es schon nicht mehr, auf den Weg machen. Blümchen pflücken. Oh, ich habe schon lange nicht mehr gesehen. Und ich sehe halt viele. Ähm, Krummel. Wir haben halt eigentlich ein Mana-Problem. Schon länger. Das geht irgendwie. Ja, schau mal. Eigentlich habe ich vor denen nicht so viel Angst. Hm. Oh, Giftpfeile. Nein, nein, Spiel, aus, aus, nein. Gift machen wir nicht. So, aber die erste Reihe ist, glaube ich, ziemlich gestorben, weil wir ziemlich viel gekrittet haben. 
So, ein Radkin, die haben wir noch. Den macht bitte Andrean alleine. Dann geht der Rest bitte auf die Wächte. Äh, du schläferst die Ratten dahinter ein, weil mit den Wächtern ging das ja nicht. Du haust auch auf die Wächter. Du machst dich unsichtbar und kaum. Aber ah, wir haben einen Auftrag. Wir haben einen Auftrag. Vielleicht kriegen wir dort dann für die Blumen zur Belohnung Mönchsinnereien. Die wir immer noch brauchen. Ja, Weidenpfeile sind okay. Hauptsache keine Giftpfeile. So, die eine Ratte ist, glaube ich, gestorben. Brauche ich mal. Sortiert man nicht so viel? Ihr werdet eh sterben. Ja, die eine Ratte ist gestorben. Äh, ja. Dann geht ihr mal auf die drei Ratten. Ja, du kannst auch wieder die einschläfern. Die machen eh Fernkampf. Dann ist es Würstchen. So, und dann wollen wir bitte zum Apotheker dem noch ein paar Sachen in die Hand drücken, damit wir nochmal looten können und dann suchen wir den großen Loot. Und ich ärgere mich immer noch über den Stab. Jetzt gedacht. Wäre da, wenn ich da was anderes genommen hätte, hätte man da was Unverfluchtes bekommen oder... Weiß ja nicht. Mein kann ja auch sein, dass es irgendein Fluch ist, der vielleicht Thoralf nicht betrifft, aus irgendwelchen Gründen oder irgendwas nur Minimales, aber das sagt das Spiel einem ja nicht. Nachdem mir Gerrit einfach mal so verstorben war, <lacht> mit einem verfluchten Gegenstand, bin ich da halt vorsichtig. Hm. Genau, das weiß man nicht. Ich glaube, irgendjemand von euch hat mal zu Teil 6, glaube ich, geschrieben, dass eine Kombination von verfluchten Gegenständen manchmal nicht schlecht sein kann. Vielleicht, weil die sich gegenseitig aufheben oder so. Aber wir hätten halt dann nur einen. Ich habe mich damit verunsichert. So, egal. Nicht aufregen. Äh, wir sind fast an der Apotheke. Hoffentlich weiß der noch, dass wir gute Freunde sind. Bitte. Bitte, bitte, bitte. Erinnere dich an uns. Ja? Können wir? Direkt? Es geht doch nichts über eine ja, Tasse Tee und so weiter. Nein, wir wollen nichts Härteres. Wir hatten erst einen Rausch von ich weiß nicht was. Ich glaube, das will auch keiner wissen, was wir für einen Rausch hatten. Okay, wir können direkt mit ihm quatschen und handeln. Das sind Träumchen. Ähm, du hast auf jeden Fall Zeugs gehabt. Genau, die Ninja-Kapuze kann... 17 Quadstücke. Ich würde sagen, der Weg hat sich nicht wirklich gelohnt. Immerhin 28. Ah, Superheld-Zeugs kann auch hier bleiben. Objekt finden bleibt auch hier. 1050, aber das können wir selbst. Auf Verstehung, da bin ich zögerlich. Große Heilung, Schwefelstein. Moment, wir haben Auferstehungstrank, dann verkaufen wir die Rolle. Ähm ich glaube, Andrean hat noch irgendwas gehabt. Und Gerrit hatte ich irgendwas zugesteckt. Ah, das Schuhwerk. Das müsste dann auch das, das Standard-Ninja-Zeug sein. Wenn es das jetzt nicht war, würde ich es gar nicht wissen. Äh, der BH bleibt hier, der Superheldtrank kann weg. Dann nochmal handeln. 
Gerrit verkaufen. Hm, beschleunigen können weg. Die Schuriken können weg. Ja. Das war's dann vorerst mal. Dann sagen wir mal Tschüss. Boden neu. So, und jetzt müssen wir irgendwo da zur Stadt raus. Ich, das müsste da sein, wo wir aus dem Untergrund hochkamen. Ich glaube, da sind wir von Süden reingekommen. Könnte unten sein. Okay, dann wieder durch Spiel. Ich will voran. Ich will voran. Ach du Kacke. Ja, wir nehmen eine Atombombe. Ist versprochen. <lacht> ist versprochen. Äh, vier sollte reichen für die Motten. Das ist wahrscheinlich schon viel zu viel. So. Ja. Ich glaube, eine zweier Atombombe hätte es vielleicht auch schon getan. Ich wollte sicher gehen, dass es das wirklich funktioniert. Dumm die, dumm die da, die da. Tapfeles Klicken, fertig. Spiel, das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Ich habe noch gar. Nix gemacht. T -t -t Ist nicht dein Ernst. Dann machen wir diesmal einen Eisball. Go. Spiel. Ich will raus aus dem Kaff. Ich will raus in die freie Natur. Blümchen pflücken. Tolle Blümchen. Fünf Blümchen. Fünf verschiedene Blümchen. Ich will Blumen. So, Spiel, jetzt ist es aber gut. Nein, nicht Gustav umbringen. Wieso hat er überhaupt noch was gelebt? Wieso lebt da immer noch was? <lacht> der hat nicht allen Ernstes so ein Mottenviech überlebt. Okay. So, Spiel. Ich möchte die Stadt verlassen. Ich will raus hier. So, Gang entlang da raus. Karte schauen. Ja, und dann da so einmal links ums Eck. Genau, Heilige Stadt, das ist der Eingang. Oh, wir nutzen den Eingang aus Ausgang, rennen über gegen die Wand, weil wir ungeduldig sind und sind draußen in der Natur und folgen dem Weg. Also laut meiner Karte liegt die Ruine, die wir suchen, an diesem Weg. Aber genau das weiß man nicht. Aber vielleicht kriegen wir da Connections zu den Umpani, also den Dickhäutern. Und können dann endlich mal im Waffenladen irgendwas abgreifen. Das wäre cool. Äh, ich sprinte einfach mal den Weg entlang. Schon wieder Motten. Zaubern. Quatsch. Falscher Charakter. Konzentration, meine Liebe. Äh, Eisball 5 diesmal. Go. So. 
So, diesmal überlebt hier bitte, bitte nichts. Die hat wirklich den Eisball überlebt. Na gut. Oh, Gerrit. Level 12. Äh, Stab, Dolche, was auch immer. Du lernst mal Stäbe. Äh, hier lernst du bitte Ninjutsu. Wegen Rüstung und so ein Kram. Und hier lernst du Kirjutsu wegen Grit. So, hat nun Zauber gelernt. Schlaf und Segen. Schwächen, Ausdauer. Schallwelle. Hm. Ich nehme hier Schlaf, weil wir ihn viel für Krankheit heilen, glaube ich, verwenden. Ja. Dann bekommt er da mehr Mana. So, die Helden werden jetzt äh, zur Ruhe gebettet und euch schicke ich in die Pause. Bis gleich. <lacht>